Assalamu alaikum boys. We are here again uh, today. We'll uh, try to finish present indefinite tense and start present continuous tense. That is the target uh, for me for today. <coughs> today we'll do again do a bit of uh, exercise of present indefinite tense and then we'll start with present continuous. We'll do some translation today. <coughs> like Selim Mega लड़ता झगड़ता नहीं है वो हमेशा सच बोलता है
اس کے والد صاحب کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں So, beta, here is a continuous passage. It is all only this sentence where is will be used. That city is my best friend. And rest is present in definite tense. Wo chedi jamaat mein padta hai. Wo mere pulos mein rehta hai. हम इकट्ठे स्कूल जाते हैं वो सुबह सवेरे उठता है वो पांचों वक्त नमाज पढ़ता है वो हर मजमून में अव्वल आता है सॉरी आता है वो क्रिकेट खेलता है वो अपने उस्तादों की इज्जत करता है वो गरीब लड़कों की मदद کرتا ہے وہ کسی سے لڑتا جھگڑتا نہیں ہے وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے اس کے والد صاحب کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں اس کے والد صاحب مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں now just keep present indefinite tense while translating it into English I do it and you will follow but try to do it yourself now you have sufficient uh, background. Sadi Mera Bethlehem Dost Hai. Salim is my best friend. وہ چھتی جماعت میں پڑھتا ہے Neighborhood, Pros, neighborhood, Prosi, neighbor, neighborer. He lives in my neighborhood. How you can tell school, Jate? हम अगर इकट्ठे स्कूल जाते हैं वी गो टू स्कूल टूगेदर वो सुबह सवेरे उठता है
Feta. Five times. A day. वो हर मजबूत में अवर आता है ही स्टैंड्स फर्स्ट इन एवरी वो किसी से लड़ता झगड़ता नहीं है नेगेटिव आ गया ही डस नॉट विद इट मैंने आपको बताया ना कि आप यहां पर शायद गलती करें डू नॉट मे और डस नॉट तो इसको बहुत अच्छी तरह तैयार करना है कि नेगेटिव इसमें आप गलती ना करें ये ही है ही डस नॉट साहब कपड़े का कारोबार करते हैं हिज फादर डील से उसके बारे मुझसे बहुत प्यार करते हैं Not go wrong, you know. 
we teach in translation so the boys coming from different backgrounds should follow should follow would you try to understand what present in every tense is i'll give you some time to copy it right and then we'll start with present continuous tense copy it please i'll give you few minutes Now, boys, I come to present continuous tense. Like, what is happening?
Zalman's voice. The cock is crowing, more of Asan de la Hai. Mother is making a cake for us. She is watering the flowers. I am learning my lesson. They are digging a well. You are telling a lie. The picture. First thing is the use of is M A. The formula that we write about this sentence is the use of is R M Tekas Water Learn First form Dig First form Tell First form they are adding ing plus ing with the first form. Things are used here is R M and again G first form same same right sit sit rest rest fight fighting sometimes there is a little change in spelling that you will know that tell is T E L like dig D I G dig, but when it comes to uh, I N G, then it becomes double G D I double T I N T. That that will uh, show to you later. That will uh, trace out those words later. But when we say the cock is crowing. What do you think that I'm trying to say? That there is a cock and right now it is crowing. Is what wo azan de raha hai. When we say that mother is making a cake for us, means ke uno ne ande tol liye hain uno ne maida dal liya hai bartan mein uno ne usme butter dal liya hai uno ne usme jo bhi lavasmat hoti hai wo sari dal rahi hai wo dough bana rahi hai aur usko oven mein rakh kar is waqt wo kaam jaari hai 5 minutes pehle ka kaam no Five minutes future ka kaam? No. Abhi, right now. Abhi kya ho rahe? She is watering the flowers. Means ki uske haat mein wo bakit hai, wo jar hai, jisse wo phoolo ko paani de rahi hai. I am learning my lesson ki aap ne kitab khuri hui hai. और इस वक्त आप अपना सबक याद कर रहे हैं दे आर डेइंग अ वेल कुछ लोग हैं गांव के कुछ मजदूर हैं और वो उस वक्त जब आपने ये अल्फाज कहे तो वो कुआं खोल रहे थे यू आर टेलिंग अ लाइफ आई आदमी आपके सामने खड़ा हुआ है और वो आपको गलत बता रहा है 
तो आप उसको उसी वक्त कहेंगे कि यू आर टेलिंग टोल्ड लाइट पास्ट यू विल टेल अ लाइट फ्यूचर टेंस बट प्रेजेंट इज कंटिन्यूस वॉट इज गोइंग राइट टेक्स इट तो ये बेचार सारा टेंस इसी बारे में है बारिश हो रही है तेज हवा चल रही है ठीक है टीचर पढ़ा रहा है लड़के शोर मचा रहे हैं ये नहीं कि इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है दैट कम्स इन टू प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस राइट बेटा ही इज देखिए इसका इस्तेमाल आ गया लर्ड आइए जी आ गया लर्निंग दिस पॉइंट बाय हार्ट यानी कि वो इस रसम को जमानी याद कर रहा है इस वक्त बैठे हुए और वो पॉइंट याद कर रहा है सॉन्ग लड़का सामने खड़ा हुआ है वो जो भी सामने खड़ा हुआ है वो उस वक्त क्या कर रहा है दैट ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग बर्ड्स आर चेयरिंग देखिए बेटे प्लूरल आ गया सिंगुलर के साथ आपने इस लगाया और बर्ड्स प्लूरल आ गया उसके साथ आर लग गया बाकी चेपे चेप और आगे चेप It is raining outside. Means that at this very moment, when we are talking, it is raining outside. By the way, it's raining. Means brisker. क्या हो रहा है तुम क्या कर रहे हो आप सवाल पूछते हो तुम क्या कर रहे हो और वो उस वक्त अपने अंकल को खत लिख रहा है वो क्या कहेगा आई एम राइटिंग आर लेटर टू माई अंकल राइट एट दैट मोमेंट
किसान क्या कर रहा है द फार्मर इज वॉचिंग द फील्ड किसान खेत को पानी दे रहा है राइट right? अब इनके बेटे जिस तरह प्रेजेंट इंडिपेंडेंस में इट वॉज लिटिल डिफिकल्ट यू नो लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू टू टर्न द सेंटेंस इन टू नेगेटिव और इन ट्रॉगेटिव बट हियर इट इज वेरी सिंपल आई टोल्ड यू दैट यू विल फाइंड दिस टेंस वेरी सिंपल ही इज लर्निंग दिस पॉइंट बाय हार इसमें बेटा जो भी इज आर एम पहले आ जाएगा ही इज लर्निंग दिस पॉइंट बाय आर नेगेटिव क्या आ जाएगा इज सॉरी पहले नेगेटिव बना लेते हैं पहले चौकेटिव पर आते हैं ही इज लर्निंग दिस पॉइंट इज पहले आ जाएगा इज ही लर्निंग दिस पॉइंट बाय हार Is he learning this point by heart? But never, never forget to put question mark. Is he got? Let's turn the same sentence into negative. He is not, right? Yahan se bhai. He is not. He is not learning. the poem my heart right the next is she is singing a song very simple very simple is go parallel and drop it a bit Birds are chirping. Is our echo parallel? Are the birds chirping? It is raining outside. <clears throat> so
It is raining outside. Is it raining outside? It is not raining outside. I am writing a letter to my uncle. Writing a letter to writing a letter to my uncle. This is what present continuous tense is. Some of the tenses when we proceed further, further uh, they will be complex for this Muslim Ajenge. Like the base, you know, base is the same. The use of is, are, am, plus ing form of the verb. Or ing is the first form. That is your lesson for today. Uh, do look at the books. And try to understand, try to read more about present continuous tense. And we'll discuss it in detail uh, in our next lesson. Thank you. Take care.